So in the video, we will talk about health and hygiene topics. First, classes of nutrients are obviously talking about the food that is not available to you. What are you talking about? Carbohydrates, protein, fat, vitamins, minerals and water. So, these are all about the food that is available to you. Carbohydrates, we know, we know, we know, we know, we know, protein, we know, 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 we Nah, sah pura food ni ada ruko. Especially, ini adalah adi maruko. Apa ni? Nuts lah ada ruko. Apa ni? Si foods lah ada ruko. Bersilih bagaimana? And water ni, mandu, satu water cipta apa ni? Kita na, ama. So water lain ada ruko apa ni? Kita na, salt ada ruko. Nah, kita mana salt dan mineral ada ruko apa ni? Na, water. Anala water ni, mana sulo? Mineral water apa ni? Ruko word ni, nama saya tu use puno. Mandu, so water cipta kalau apa ni? Bagaimana? Air itu kita ikan, mandu perikir. Bersilih bagaimana? Over na, nama kita pakai puno. So carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and water apa ni? Ruko mandu pakai puno. Health apa ni? Ruko basis lah mandu. And first one is carbohydrates. Carbohydrates are the same as carbohydrates. Carbohydrates are the same as carbohydrates. Glucose. Glucose is the same as C6, H12, O6. Carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so carbohydrates are organic compounds composed of carbon, hydrogen and oxygen. The ratio of this is C6. H12 O6. So, if you have a ratio, 1 is to 2 is to 1. So, if you have a direct answer, you can see that the carbohydrates are called carbon, hydrogen, oxygen, and oxygen. 1 is to 2 is to 1. If you have a sleep, carbohydrates are the chief source of energy. That's why we have a daily food. We have a daily food. We have a carbohydrates. We have a daily food. 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 But per gram wise, so, the fat is in the water. So, the fat is burned and the energy is converted to the water. But, the maximum source is in the water. So, the maximum source is in the water. So, the edible sugar, starch, cellulose are a few examples of carbohydrates. So, what is the example of carbohydrates? So, what is the example of carbohydrates? Edible sugar. We have to eat it. Then, we have to eat it. Cellulose. We have to eat it. So, what is the example of carbohydrates? So, what is the example of carbohydrates? So, what is the example of glucose? C6, H2O6. So, that is the example of carbohydrates. So, what are the water? So, sarcarase, starch, cellulose, etc. are carbohydrates. So, what are the water? What are the water? Glucose. What are the water? What are the sugar? That's the edible sugar. That's the water. Disaccharides. So, you can put it in double. You can put it in multiple. That's the water. Cellulose is polysaccharides. The number of glucose is very low. That's the polysaccharides. Cellulose. Cellulose is where you can learn. You can learn the cells. You can learn the cells. You can learn the cells. So, unum sarkarai abdi ini tu, ira tay sarkarai ada ke, anda, anda white sugar ni, brown sugar ni, kalau nada sekarang tu, anda, ira tay sarkarai. Cellulose abdi ini tu, anda, orang kudu sarkarai, abdi sleep agam. Apa sukros abdi ini tu, anda, sukros abdi ni, ini tu leh erik abdi ni, honey, sugar can, anda fruits. Ini tu leh erik kudu sarkarai, anda, mana solo, sukros abdi sleep solo. Starch abdi ini tu, anda, ingat pakala abdi ni, starch ni, rice. Rice ni, mawag aja, kemana, anda, tanin, ni, erik ni, starch abdi ini tu, erik abdi sleep. Jangan lah, anda, solo agam. Sanda tanin, anda, pada ni, mana, nama sahur itu, kau anda, dila. Ipan, one of the reason, anda, diabetes, ino reason, ni, mana, solo orang abdi ni, anda, cooker rice abdi ini tu, tanin, sahur itu, nama, anda, wadik kama. Adale, anda, erik mau, anda, anda, starch abdi ini tu, wadik am erik abdi sleep bakar. So, anda, starch is found, anda, rice, potato, sandu, bread abdi sleep bakar. And, glycogen abdi ini tu, store abdi ini, liver, and muscles. Already we know that insulin, ni, mana, pernah abdi ni, glucose, ada, ada, betul, glycogen ada formula, store bani, wake dia abdi sleep bakar. So, apun Carbohydrates sebab disini pakai mod ini dalamnya carbohydrates. Apa example? Ini per example lantuk pati. Kita pali sakrade per example lantuk selulose lantuk. Di sakrade per example lantuk edible sugar. Mono sakrade per example lantuk glucose. Adem marida lantuk pati. Nah starch per example lantuk pati. Nah rice potato. Anak glycogen lantuk. Engkau store air ukuran nama badi lah. Apa ni? Nah liver lantuk muscles lah. Apa ni? Terus lantuk. So surkros apa ni? Nah lantuk teni lom karam lom matar kani gelil kana pergi lantuk. Mau pulang nah starch lantuk. Arsi urulai kelangan lah kana pergi lantuk. Glycogen apa ni? Terus lantuk. Nama animal lah storage material pakar. Plant apa tu? Nih storage material abis ni ada tu, abis ni nanti selulos, sorry starch abis ni selip aku. The major dietary of carbohydrates abis ni bagus, monosaccharide, disaccharide, polysaccharide sendiri. So apa example, ini abis ni, ini table ni kerja ni, abis ni na kita ramai major dietary of carbohydrates sendiri list out abis ni selip kita lah. Untuk orang yang kalau pernah mukia carbohydrate ni, pati ni kerja, abis ni kita lah. Kita ada na carbohydrate bagai gel, 
பாரிங்கில் பொருட்கள் வந்து ஸோ இப்போ மோனோசாக்ரைட் தான் எது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் கேலக்டோஸ் அப்படின்னு மோனோசாக்ரைட் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன் மோனோசாக்ரைட் ஓட்டரை சாக்கரை அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் இரட்டை சக்கரை டை சாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னா எது அப்படின்னா வந்து சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் மால்டோஸ் வந்து இரட்டை சக்கரை அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெரி இம்பார்ட்டன் பாலி சாக்ரைட் அப்படின்னா அமிலோஸ் அமிலோ பெப்டின் அண்ட் ஸ்டார்ச் அப்படின்றது பாலி சாக்ரைட் அண்ட் செல்லுலோஸ் ஹெமிலோ செல்லுலோஸ் அண்டு ஹெமி செல்லுலோஸ் அண்டு கிளைக்கோஜன் இது எல்லாமே வந்து பாலி சாக்ரைட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி டேபிள் வந்து புக்கில் இருக்கும்போது அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம கொஷினாக கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் இதை அப்படியே படித்து மனப்பாடம் பண்ணி பார்க்காம எழுதி பார்த்துடணும் வந்து ஸோ எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்கும்போது இது எழுதும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நமக்கு ஆறு மார்க் வந்து சிக்ஸ் மார்க் கொஷினில் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கார்போஹைட்ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் ஃபிரைன் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அது இல்லை நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரோட்டீன் புரதங்கள் ஸோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னும் போது பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் த பாடி டிஷ்யூ வந்து ஸோ கார்போஹைட்ரேட் என்ன பண்ணால் நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து தேவையான எனர்ஜி வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்து கொடுக்குற வேலை கார்போஹைட்ரேட் பில்டிங் பிளாக்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மசில்ஸ் வந்து மசில்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ வந்து மசில்ஸ் அப்படின்னும் போது அதில் என்ன இருக்குன்னா டிஷ்யூ இருக்குது ஸோ அது கேன் ஆல்சோ சர்வ் ஆஸ் அ ஃபியூல் சோர்ஸ் வந்து ஃபியூல் சோர்ஸ் அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈவன் இப்போ கார்போஹைட்ரேட் இல்லை அப்படின்னா வந்து போதுமான அளவுக்கு குளுக்கோஸ் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் மசில்ஸ் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எனர்ஜியாக வந்து சேரும் அதுவும் தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்து வந்து ஃபேட் வந்து ம க இதாகும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஃபைனலாக வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிறது தான் ஆனால் இனி இமீடியட்டாக நம்ம எதுலேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா குளுக்கோஸ்லேருந்து கிடைக்கும் அப்படி காலையில் கார்போஹைட்ரேட்லேருந்து கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ மனித உடலுக்கு தேவையான முக்கியமான ஊட்டச்சத்து புரதம் ஆகும் அப்படி சொல்லி இது என்ன பண்ணால் உடல் திசுக்கள் உருவாக்கத்திற்கும் அடிப்படை பொருளாகவும் எரிபொருளாகவும் செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து புரதத்துக்கான டெஃபினேஷன் இது அப்படியே எடுத்து எழுதிட வேண்டியதான் இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஏ ப்ரோ ஆஸ் ஏ ஃபியூல் ப்ரோட்டீன் ப்ரொவைட் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி தந்தி கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஸோ கார்போஹைட்ரேட் கம்பேர் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் எனர்ஜி தான் ஆனால் ஃபேட்டை க கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து கம்மி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ மேக்ஸிமம் எனர்ஜி எதுல இருந்து நம்ம கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து பெர் கிராம் அப்படின்னு சொல்லி வயசு போனீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து லிபிட்ஸ் வந்து லிபிட்ஸ் தான் கொழுப்பு ஸோ கொழுப்புல இருந்து நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா நைன் கிலோ கலோரி கிடைக்குது வந்து ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் இருந்து எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோர் கிலோ கலோரி இதை விட கம்மியாக அதில் கிடைக்குதுன்னா கார்போஹைட்ரேட்டில் கிடைக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கிறது எது அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பர் கிராம் இமீடியட்டாக நமக்கு கிடைக்கிறது ஈஸியாக கிடைக்கிறதும் கார்போஹைட்ரேட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து நெக்ஸ்ட் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரோட்டீன்குள்ளே என்னப்பா இருக்குது அப்படின்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் இஸ் காம்போசிஷன் அப்படி சொல்லி அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ப்ரோட்டீனை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றதும் இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் குள்ள போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஜன் தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து அதிக ஆற்றல் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கான பாயிண்ட்ஸு இது எழுதிக்கலாம் தனியாகவும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ஊட்டச்சத்தின் அடிப்படையில் புரதங்கள்லாம் தனிப்பட்ட முக்கிய முக்கியமான அமி அங்கமாக எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அமினோ அமினங்கள் வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன் ஸோ ப்ரோட்டீன்னாவே அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து அங்கே வந்துடணும் வந்து அடுத்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து சைனா வந்து இருக்குது அந்த செயினுக்கு பேர் என்ன பாலிபெப்டைட் செயின் வந்து அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் வந்து லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த டூகெதர் அப்படின்னும் போது பெப்டைட் பான்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ப்ரோட்டீனுக்கான அடுத்த அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஸோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா என்னென்னு எழுதிடணும் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் வந்து எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது அப்படின்னு எழுதணும் ப்ரோட்டீன்குள்ளே இருக்க முக்கியமான பொருள் எது அப்படின்னு கேட்டால் அமினோ ஆசிட்ஸ் எழுதணும் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பாலிபெப்டைட் பான்ஸாக வந்து இருக்குது அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா ஸோ அது எழுதணும் அண்ட் டூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டைஜஷன் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் வந்து ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது எங்கே வந்து ப்ரோக் டவுன் ஆகும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொக்கு அண்ட் ஸ்மால் இன்டர்சைன்
ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுலன்னா நம்மளோட டயட்டில் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலேருந்து நமக்கு வந்து மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது வகையான அமினோ அமிலங்கள் வந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ப்ரோ ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் ஆகாமல் அந்த குழந்தை வந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் மராஸ்மஸ் குவாஷியோக்குன்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் வயிறு வந்து வீங்கி போயிருக்கும் அப்புறம் கண்ணங்கள் வீங்கி இருக்கும் காலெலாம் குச்சியாக இருக்கும் இல்லைனா போன் மேலே வந்து ஸ்கின் வந்து கவர் ஆன மாதிரி குழந்தைங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் மராஸ்மஸ் என்னா மார்பு மார்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா எலும்பு மீது போல் தோல் பொருத்தப்பட்டது போல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் குவாஷியாக்கனா வயிறு மட்டும் பெருசாக இருக்கும் சில குழந்தைங்க அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த குரோ ப்ரோட்டீன் மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு இந்த ஒன்பது வகையான அவன் எசன்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து கிடைக்காததுனால அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ அது எது எது அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இதை மனப்படம் பண்ணி எழுத வேண்டியதான் வந்து ஸோ நம்ம உடலில் ஒன்பது அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்கள் உள்ளன வந்து அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி கேட்டுருவோம் அப்படி கேட்கும்போது இதை நம்ம படித்து மனப்படம் பண்ணி பார்க்காம எழுதி பார்க்கலனா நம்மளால் எழுதவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம்தான் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்னாவே என்னென்னா நம்ம விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி எழுதுனா போதும் அப்படி கிடையாது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து என்னென்னா மனப்படம் பண்ணுறது அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் அது எந்த மாதிரி இடத்துலனா இந்த மாதிரி இடத்துல இப்போ நைன் எசன்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம எதோட லிங்க்லாம் பண்ண முடியாது டேரெக்டாக தான் இருக்கும் அது அப்படியே நம்ம படிச்சுக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினைல் அலைன் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு அடுத்து வேலின் அடுத்து தெரோயின் தெரோனைன் அப்புறம் ட்ரைப்டோ ட்ரைப்போவான் மெத்தனைன் லூசைன் ஐசோ லூசைன் லைசின் இஸ்தரின் ஸோ மொத்தம் ஒன்பது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒன் டூ த்ரீ போட்டு நீங்கள் எப்படி எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன்னாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்று பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதக்கூடாது அப்படி எழுதுனா தான் அது தனியாக தெரியும் பழச்சுன்ட்டு வந்து ஸோ யூஸ்வலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க வந்து ஆனால் நீங்கள் எழுதுறீங்க வந்து இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறீங்க இதை கண்டிப்பாக எக் எவால் எக்ஸாம் என்ன கொஷின் செட் பண்ணுறவருக்கு நல்லாவே தெரியும் எது அதாவது கொஷின் எப்படி செட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி மாடரேட்டு ஹார்டு இந்த மூணு விதமாக கொஷின் செட் பண்ணுவாங்க வந்து ஈஸி அப்படின்றது வந்து எல்லாராலையும் எழுத முடியும் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு வந்து அந்த 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 இதை படிச்சுருக்கோம் படிக்கலை ஆனால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இருக்கும் வந்து சிம்பிளாக கேட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஜென்ரலாகவே எழுதிடுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அது எல்லாருக்கும் ஒரே மார்க் கிடச்சிடும் அடுத்து மாடரேட் அப்படின்றது வந்து அந்த டாபிக் வந்து யாரெல்லாம் படிச்சிருக்காங்களோ அவங்களால் எழுத முடியும் வந்து அந்த மாதிரி கொஷின் தேர்ட் வந்து அந்த டாபிக் படித்தாலும் அதை ரீகலெக்ட் பண்ணி எழுதுறது ரொம்ப டஃபாக இருக்கும் வந்து அந்த இடத்துல தான் இந்த கொஷின் வந்து ஸோ அப்போ யார் வந்து இந்த பார்ட்டியை அட்டைன் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து டாப்பர் மொதல் நம்ம குரூப் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் போஸ்ட் தான் இருக்குது வந்து ஸோ இப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் போஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து கிடைக்கணும் நம்ம சர்வீஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஹார்டான பார்ட்டும் நம்ம சேர்த்து கவர் பண்ணி நல்லா படித்து வச்சுக்கலாம் வந்து அப்போ இந்த மாடரேட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா இவங்க வந்து பார்டரில் இருக்காங்க இவங்க காம்படிஷன்லேயே இல்லைன்னு அர்த்தம் வந்து ஒன்லி ஈஸி கொஷின்ஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணுறது அப்படி படிக்காமல் போய் எழுதுகிறவங்க யார் வேணாலும் எழுதலாம் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின் கொஷின் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஃபாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு எக்ஸாமும் கிடையாது ஸோ எல்லா எக்ஸாம்லேயும் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்காமல் ஜென்ரலாக அப்பியர் ஆகிறவங்கட்டே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் வந்து பட் அடுத்த தேர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு படித்தவங்க ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படித்தவங்க அந்த கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஃபேட்ஸ் வந்து ஸோ ப்ரோட்டீன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட் முடிஞ்சு ஃபேட்னா கொழுப்பு கொழுப்புகள் வந்து சொல்லிப்போங்க ஸோ ஃபேட் வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஆல்சோ நோன ஸ் ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஆர் எஸ்ட எஸ்டஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் செயின்ஸ் அண்டு கிளிசரால் அப்படின்னு இதுதான் அதனுடைய டெஃபினேஷன் ஸோ கொழுப்புகள் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ட்ரை அப்படின்னா மூணு இல்லை ஸோ மூக் கிளிசரைடுகள் அல்லது மூன்று கிளிசரைடுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில் மூன்று கொழுப்பு அமையில் சங்கிலி மற்றும் கிளிசரான் எஸ்டர்கள் கொழுப்புகள் ஆகும் இதுதான் அதனால் டெஃபினேஷன்ஸ் ஸோ எந்த ஒரு கொஷினாக இருந்தாலும் மெயின் சூப்பர் தோறையும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக
ஃபேட் அப்படின்றது நெசசரி ஃபார் தி பார்ட் ஆஃப் டயட் ஆஃப் எட்ரோட்ரோப்ஷன் எட்ரோட்ரோப்ஷன் என்னது பிற சார்பு ஊட்ட முறை தனக்கு தேவையான உணவு தானே தயாரிக்க முடியாத உயிரினங்கள் தான் எட்ரோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த உயிரினங்களுக்கு வந்து என்ன தேவையான ஃபேட் வந்து எசென்சியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இது வந்து மலைச்சிதி மாற்ற செயல்களையும் செய்கிறது அப்புறம் உடல் அமைப்புக்கும் காரணமாக இருக்குது அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட் தான் மேலே இருக்க பாயிண்ட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவில் பெரும்பாலான பகுதி கொழுப்புகள் காணப்படுகிறது இது எங்கே வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றது அடுத்து இம்பார்ட்டன் ஃபேட் வந்து ஸோ பிரேக் டவுன் ஆஃப் த ஃபேட்ஸ் அப்படின்றது ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் பார்க்குறோம் ப்ரோட்டீன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது எங்கே ஸ்டொமக் அண்ட் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் பார்த்தோம் வந்து ஸோ இறப்பையிலையும் சிறுகுடலையும் செரிமானம் அடையும் ஆனால் கொழுப்பு வந்து எங்கே செரிமானம் அடையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுகுடலில் செரிமானம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம் செரிமானம் அடைஞ்சு என்னென்ன என்னவா மாறுது அப்படின்னா வந்து லிப்பேஸ்கள் ஏனோ லிப்பீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் என்னும் நொதியால் கொழுப்பு அமிலங்கள் மாற்றம் அப்புறம் கிளிசரால் ஆகியவை விடுவிக்கப்படுகின்றன ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து எழுதிட்டு அன்றைமணம் ஸோ கிளிசரால் அப்புறம் லிப்பேஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நம்ம எழுதிட்டு அண்டர்லைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனாட் பி சிந்தசைஸ் இன் அவர் பாடி அந்த எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வந்து விளம்பரத்துலேயும் போடுவாங்க எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து இதில் வந்து இருக்குது அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இந்த ஆயில் எடிபிள் ஆயில் இருக்குல்ல நம்ம சமையல் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வந்து போட்டிருப்பாங்க வந்து ஸோ அது என்னப்பா அப்படின்னா ஆல்ஃபா லின்லினோக் ஆசிட் அப்படின்னு பேர் இல்லைனா ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்னு பேர் வந்து விளம்பரத்துலேயும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே மாதிரி ஒமேகா சிக்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து லின்லினோக் ஆசிட் வந்து இது ஆல்ஃபா லின்லினோக் ஆசிட் இது வெறும் லின்லினோக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ கொழுப்பு அமிலங்கள் அத்தியாவசிய கொழுப்பு அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சில வந்து ஸோ அது எது அப்படின்னா மொத்தம் ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இரண்டு அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் மனித உணவு ஊட்டத்தில் காணப்படுகிறது ஒன்று வந்து இங்கே இருந்த ஆரம்பி ஆல்ஃபா லின்லோயிக் அமிலம் ஒமேகா த்ரீன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் செகண்ட் என்னென்னா லின்லோனிக் அமிலம் ஒமேகா சிக்ஸ் கொழுப்பு அமிலம் ஸோ பிராக்கெட்டில் வந்து ஒமேகா த்ரீ அண்ட் ஒமேகா சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எழுத வேண்டியதா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதையும் சேர்த்து எழுதணும் இது மட்டும் எழுதணும் ஸோ அப்படி எழுதணும்னா தான் மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து நம்ம வாங்க முடியும் ஸோ அப்போ ஃபேட்னா என்ன அப்படின்னு டெஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபேட் வந்து எங்கே வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுன்னு எழுதணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு எழுதணும் அதே வந்து ப்ரோட்டீனாக இருந்ததுனா நைன் எசென்சியல் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வைட்டமின்ஸ் ஸோ வைட்டமின்ஸ் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வைட்டமின்ஸ் அப்படின்றது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வைட்டல் ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது பாடி ரெகுலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வைட்டமின்ஸ் அப்படின்றது வைட்டல் நியூட்ரியன்ஸ் இதை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி சொன்னது வைட்டமின் அப்படின்ற பேர் வந்து காயின் பண்ணது டேம் வந்து வச்சது யாருன்னா டாக்டர் ஃபங்க் வந்து ஸோ டாக்டர் ஃபங்க் தான் வந்து முதன் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து பேர் வைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் காயின் எடுத்த டேம் வைட்டமின் அப்புறம் அவர் ஏ அப்படி வச்சார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அவர் கண்டுபிடிச்ச வைட்டமின்க்கு என்ன பண்ணால் ஆல்ஃபா பட்டில் ஏன் அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்றார் வந்து அப்புறம் ஏ பி டி இ அப்படி சொல்லிட்டு லைனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டரில் வந்து நேம் வந்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வைட்டமின் டி அப்படின்றது கால்சியம் உறிஞ்சலுக்கு உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் கால்சியம்னா போன் வந்து போனுக்கு தேவையான கால்சியமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா வைட்டமின் டி தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் தென் வைட்டமின்ஸ் வைட்டமின்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் ஸ்கின் அது வைட்டமின் டி பற்றி தான் டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சன்சைன் வைட்டமின் சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே ஹியூமன் டிசீஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அதே தான் வந்து ஹியூமன் ஸ்கின் கேன் சென்சசைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் டி வந்து த்ரூ எப்படின்னா சன்லைட்டு வந்து எப்படி வந்து பிளான்ஸ் வந்து ஃபோட்டோ சிந்திஸ் பண்ணுது ஒளிச்சரிக்கை பண்ணுது அதே மாதிரி நம்மளுடைய மனித உடல் எல்லாம் விலங்கு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வைட்டமின் டியை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் சன் ரேஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின்ல ஃபால் ஆகும்போது வந்து டி ஹைட்ரோ கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்றது தான் என்ன மாறுது அப்படின்னா இந்த வைட்டமின் டியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ எது வந்து மாறுது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ சேர்த்து எழுதணும் சும்மா சிம்பிளாக வந்து வைட்டமின் டி வந்து நம்ம ஸ்கின் வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட அடிஷ்னலாக நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய எது வந்து வைட்டமின் டியாக மாறுது அப்படின்னா டி
வெஜிடபிள்லேருந்து கிடைக்கிறது ஸோ மீட்லேருந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அயன் வந்து என்னென்னா டேரெக்டாக நம்ம பாடி வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அயனை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் ஹீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ மீட்லேருந்து கிடைக்கிறது வந்து ஹீம் அயன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த நான் ஹீம் அயனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா வைட்டமின் சி வந்து தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து உறிஞ்ச இறைச்சியில் வந்து ஹீம் உள்ள இரும்புச்சத்து அதே தாவர மூலப்பொருளில் இருக்கிறது ஹீம் அல்லாத இரும்புச்சத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மேஜர் மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எது எது அப்படின்னா கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் மெக்னீசியம் அப்படின்றது ஹியூமன் பாடிக்கு தேவையானது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் மெக்னீசியம் அப்படின்றது மனித உடலுக்கு அதிகமாக தேவைப்படக்கூடிய மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ மீதம் உள்ள தனிமங்கள் வந்து குறைவாகவே அந்த ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கம்மியாக கிடச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸில் என்னென்ன வரும் அப்படின்றதும் இம்பார்ட்டன்ட்டு மேஜராக நமக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்றதும் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டுமே நம்ம நோட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் வந்து ஸோ இது கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் போன் அண்ட் டீத்தில் வந்து இருக்கிறது கால்சியம் பாஸ்பரஸ் வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இங்கே இருக்குது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் பொட்டாசியம் அப்படின்றது சோடியம் அப்படின்னா மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அடுத்து மெக்னீஷியம் ஸோ மெக்னீஷியம் இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு நியூ நியூட்ரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது அஞ்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதிக அளவில் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கம்மியாக தேவைப்படுறது இது அப்படின்னா வந்து சல்ஃபர் அயன் குளோரின் கோபால் காப்பர் ஜிங்க் மெக்னீஷியம் மேலிஃப்டினம் அயோடின் அண்ட் செலினியம் எல்லாமே எழுதுன்னு அவசியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் இதில் இருக்கிற ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லி எழுதும் மேக்ரோ அப்படின்னும் போது வந்து இந்த அஞ்சுமே நம்ம எழுதுகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து அது வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து தென் நெக்ஸ்ட் மினரல்ஸ் அண்ட் தர் சோர்சஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபிஷியன்சி டிசார்டர் அப்படின்றத வந்து ஹியூமன் டிசீஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்லேயே வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டேன் இதை ஸோ அதனால் அந்த டாப்பிக்கில் வந்து இது வந்து இருக்குது நீங்கள் அங்கே வந்து நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேங்களா ஸோ மேக்ரோ தனிமங்கள் வந்து கால்சியம் சோர்சஸ் ஃபங்க்ஷன் டிசீஸ் அப்படின்றத ஹியூமன் டிசீஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கால்சியம் வந்து ஸோ அதுலேயே வந்து சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் அப்படின்றது மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா நம்ம ஹியூமன் டிசீஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண தான் ஃப்ரெண்ட் அதனுடைய கண்டினியூஸ் வந்து அயன் அண்ட் அயோடின் வந்து இது வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இதுவும் நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு ஏற்கனவே இரும்பு அயோடின் வந்து எதில் அதிகமாக இருக்கு அப்புறம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அதனோட குறைபாட்டில் என்ன நோய் ஏற்படும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து ஸோ வாட்டர் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா சால்வெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம பாடியில் ஸோ இது வந்து எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் மெனி மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வந்து ஸோ நம்ம வளர்ச்சிதை மாட்டம் நடைபெறுறதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது எது அப்படின்னா வாட்டர் அப்படின்றது வந்து ஸோ இது வந்து பயாலஜிக்கல் டெஃபினேஷன் ஸோ அது அப்படியே நம்ம இங்கே எழுதிட வேண்டியதான் இந்த பாயிண்ட் வந்து அடுத்து மெட்டபாலிசத்தை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒன்று வந்து என்னென்னா அனபாலிசம் அண்ட் அனதர் ஒன்னிஸ் வந்து கெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அதுன்னா அனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அனபாலிசம்னா வாட்டர் இஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த மாலிகல்ஸ் வந்து ஸோ மாலிகல்ஸ் வந்து வாட்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணி அது மூலிமா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு சிந்தசைஸ் லார்ஜ் மாலிகுலாமால மாறுச்சு அப்படினா வந்து அது வந்து அனபாலிசம் அப்படினு சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து சோ அப்ப திசு வளர்ச்சி சிதைவு நிகழ்ச்சிகளை குறிக்கும் அப்படினு சொல்லி பார்க்கறோம் வாட்டர் வந்து திசு வளர்ச்சி அப்படினா என்ன அப்படினா வந்து பார்த்தீனா சிறிய மூலக்கூறுல இருந்து பெரிய மூலக்கூறுகள் உருவாகுது एग्जांपल வந்து ஸ்டார்ச் முக்லிசரைடுகள் புரதங்கள் அப்படினு சொல்லி பார்க்கறோம் அதே நீரானது மூலக்கூறுல இருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது அப்படினு சொல்லி பார்க்கறோம் அதே சக்தி தேவைப்படும் உதிகளின் உதவியால் என்ன பண்ணுனா பெரிய மூலக்கூறுகள் வந்து சிறிதாக வந்து உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து கெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லலாம் சிதைவு நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ இது மூலயமா என்ன பண்ணுன்னா சிறிய மூலக்கூறுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன அப்போ சிதைவு நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்றது வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திசு வளர்ச்சி அப்படின்றது இருக்குது ஸோ ரெண்டு வி
அந்த ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து நம்ம ஹியூமன் டிசீஸ் டாப்பிக்கில் வந்து மராசமஸ் காஃபி ஒர்க்கர் பார்த்தோம் ஸோ அதே கண்டென்ட் தான் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது ஸோ காஃபி ஒர்க்கர் மராசமஸ் அப்படின்றது ரெண்டுமே வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி அஃபெக்ட்ஸ் வந்து எந்த ஏஜ் குரூப் அப்படின்னா ஒன் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் குரூப் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ காஃபி ஒர்க்கர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ஸ் பட் புவர் இன் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் வந்து கம்மியாக எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மராசமஸ் யூஸ்வலி அஃபெக்ட்ஸ் தான் இன்ஃபேன்ஸ் பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் ஒன் இயர் ஸோ அப்போ காஃபி ஒர்க்கர் அப்படின்னா ஒன் டு ஃபைவ் மராசமஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் கீழே இருக்குது டயட்டாக புவர் இன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃபேட் ப்ரோட்டீன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப புவராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பட் இங்கே வந்து என்னென்னா காஃபி ஒர்க்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதான் டெண்டத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுவும் புக்கு கண்ணன் தான் ஹியூமன் டிசீஸ் பார்த்து இதுவும் புக்கில் இருக்க கண்ணன் தான் ஸோ ஒன்று முதல் ஐந்து வயது வரை குழ குதை குழந்தைகள் வந்து பாதிக்கிறது எது அப்படின்னா காஃபி ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அந்த புறதல் மிக மிக குறைவாக இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஆனால் இந்த குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கொழுப்புகள் மற்றும் புரதங்கள் வந்து ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவோம் மிக குறைவாகவே காணப்படும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சிளம் குழந்தைகள் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் அதான் ஒரு வயசுக்கு உள்ள குழந்தைகள் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து காஷி ஒர்க்கர் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து அது ஆரோக்கியமான குழந்தை இது மராஸ்மஸ் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ வேர்ல்டு ஃபுட் டே அப்படின்றது அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இது அவாய்ட் ஃபுட் வேஸ்டேஜ் அண்ட் ஃபுட் சேஃப்டி அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி உலக உணவு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது காரணம் என்னென்னா உலகில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய உணவுப் பொருட்களில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்னென்னா வேஸ்ட்டாக தான் போகுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வேஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு நடக்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த அவேர்னஸ் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் தினசரி குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து அளவு அப்படின்றது வந்து ஹியூமன் டிசீஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஏற்கனவே இந்த ஸ்லைடு வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட் அதிகம் ஓவரில் பார்க்குது நெக்ஸ்ட் அதுமாதிரி கா குளோபல் அயோடின் வந்து டே அயோடின் டிஃபிஷியன்சி டே காய்டர் அப்படின்றதும் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் முன் கடுத்து கலலை அப்படி சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயாராட்சி சுரப்பி பெரிதான கழுத்தின் கீழ் பகுதி வீங்கி காணப்படுகிறது ஸோ அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக அயோடின் தினம் ஸோ அப்போ அயோடின் சம்மந்தமாக தயாராட் சம்மந்தமாக தயாராக்சின் சம்மந்தமாக கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் வந்து எழுதணும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ பிரமிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் வந்து எது எது எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸோ கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்றது வந்து அதிக அளவில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ முழு ஆணியம் அப்படின்னு பார்லி கோதுமை திணை ஓட்ஸ் வெலை மற்றும் பழுப்பரிசுன்னு சொல்லி இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து சாப்பிடணும் அப்போ டெய்லி நம்ம சாப்பிட அளவு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்னிங் வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இட்லி சாப்பிடுங்க நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அன்றைக்கு டெய்லி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா மத்தியானம் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு காலையில் சாப்பிட்ற இட்லி இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷன் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கா அப்படி செக் பண்ணணும் வந்து ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப மினிமமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வச்சுக்கிறோம் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்றது சாப்பிட்றதே கிடையாது யாராவது வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா தான் சாப்பிட்றது அப்போ டெய்லி வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றதும் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றது அந்த ஹேபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வளர்த்துக்கணும் ஸோ அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மத்தியானம் நைட்டு நம்ம சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இந்த லெவலில் இருக்கணும் தென் நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து அதிக அளவில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவர புரதங்கள் ஸோ வந்து எது அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து வெஜிடபிள் ப்ரோட்டீன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் அண்ட் அது மீட் இந்த விலங்கு புரதம் அனிமல் ப்ரோட்டீனை கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ அனிமல் ப்ரோட்டீனை விட நம்ம தாவர ப்ரோட்டீன் தான் அதிகமாக வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உளுந்து பச்சை பயிர் காராமணி கொண்ட கடலை சொல்லி இதை வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கணும் இதை வந்து குறைச்சிக்கணும் சார் அதை விட இன்னும் கம்மியாக போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அதிகமாக இருக்கணும் எது கம்மியாக இருக்கணும் ஆயில் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் இந்த ஃபைனலாக தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நொறுக்கு
பின்னாடி பார்க்கும் அடுத்து ஸ்மோக்கிங் புகையை போட்டு என்ன பண்ணணும் அதில் இருக்கக்கூடிய இதை வந்து வாட்டரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது அதில் இருக்க ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது அப்புறம் இர்ரேடியேஷன் வந்து கதிர்வீசல் முறையில் வந்து அதில் இருக்க பாக்டீரியா ஃபங்கை வந்து கீழ் பண்ணுறது கோல்டு ஸ்டோரேஜ் வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது என்னென்னா கெட்டு போகாமல் இருக்காது ஃப்ரீசிங் வந்து ஸோ ஃப்ரீசிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஜீரோ டிகிரி கீழே கொண்டு போய்ட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறது சில பொருள் வந்து அப்போ தான் வந்து அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அண்ட் அடிஷன் ஆஃப் ப்ரிசர்வேட்டிஸ் ப்ரிசர்வேட்டிஸ் இப்போ பென்சோயேட் சோடியம் பென்சோயேட் இந்த மாதிரி ப்ரிசர்வேட்டிஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறது ஆயில் ஆட் பண்ணுறது உப்பு ஆட் பண்ணுறது சக்கரையை போடுறது இதெல்லாம் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிஸ் அண்ட் கேனிங் வந்து என்னென்னா பாக்கெட்டில் அடைச்சி வைக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி வந்து ஸோ டைட்டாக வந்து ஏர் கண்டெய்னர் ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டு காற்று உள்ளே போகாமல் பார்த்துக்கிறது வந்து ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ உணவை பதப்படுத்தினா பாஸ்தர் தனம்னா பால் பொருட்கள் நீரை நீர் அகற்றல் அப்படின்னா வந்து தண்ணியை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது புகையூட்டல் கதிர்வீச்சு ஊட்டல் குளிர்பதனம் உரைய வைத்தல் உரை வைத்தல்னால் மைனஸ் கீழே போயிடுறது டெம்பரேச்சர் அந்த பதன காப்பு பொருள் சே சேர்த்தல் வந்து பதன காப்பு பொருள் சேர்த்தல் அப்படின்னா அடிஷனாக ப்ரிசர்வேட்டிவ் ப்ரிசர்வேட்டிவ் வந்து சேர்க்கறது அப்படின்றது அடுத்து கலன் அடைத்தல் வந்து ஸோ டைட்டாக வந்து அடைச்சி வைக்கிறது காற்று போகாமல் பார்த்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி போகும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உணவு பதப்படுத்தும் முறைகள் இதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ட் ஒன் போட்டுட்டு டயக்ராம் போட்டுட்டு நீங்கள் நோட் எழுதுனீங்க அப்படின்னா வந்து மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து வரும் ஃப்ரெண்ட் வந்து அடுத்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் டீஹைட்ரேஷன் ட்ரைங் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மெத்தட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து என்னென்னா டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்றது நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் வந்து ஸோ நீரை வெளியேற்றுதல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நீரை வெளியேற்றுதல் உலர்த்துதல் எக்ஸாம்பிள் வந்து எதில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷு சீரியல்ஸ் வந்து சன் ட்ரையிங் வெயிலில் காய வைக்கிறது வந்து அடுத்து வேக்கம் ட்ரையிங் வேக்கம் ட்ரையிங் அப்படின்னும் போது என்னென்னா காற்றே இல்லாத இடத்துல வந்து ட்ரை பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் மில்க் பவுடர் சீஸ் பவுடர் இதெல்லாம் வந்து தயாரிக்கிறது எப்படின்னா வேக்கம் ட்ரையிங் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ பால் பொடி பால் ஆடை கட்டி வந்து ஸோ இதை வந்து வெற்றியிடம் மூலம் வளர்த்துதல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதுக்கு அடுத்து ஹாட் ஏர் ட்ரையிங் ஹாட் ஏர் ட்ரையிங்னா என்னது நல்ல வெப்பமான காற்றை வந்து அனுப்பி அது மூலிமா ட்ரை பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் கிரேப்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பொட்டேட்டோ ஃப்ளாக்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் ஹாட் ஆன் வெப்பமான காற்றை அனுப்பி அது மூலிமா ட்ரை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அது மூலிமா ஹாட் ஏர் அனுப்பும்போது என்னென்னா அதில் இருக்கிற மாய்ச்சர் ஈரப்பாத்து எடுத்துகிட்டு இப்போ திராட்சை இருக்கணும் ஸோ திராட்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலர்ந்த திராட்சையை வந்து மாற்றுறது ஸோ அது எல்லாமே என்ன மெத்தட்னா சூடான காற்றை பயன்படுத்தி வளர்த்தது ஸோ இப்போ சூடான காற்றை பயன்படுத்தி உள்ளது எடுத்துக்காட்டு முக்கியம் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஆகுது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணோம் ஸோ அதை வச்சு தான் எக்ஸாம்பிளர் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அப்புறம் ட்ரையிங் இந்த பிட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா பாக்டீரியா ஈஸ்ட்டு மவுல்ஸ் ஈஸ்ட்டு மவுல்ஸ் என்ன என்னதுனா ஃபங்கை காளான் அப்புறம் பாக்டீரியா இதனுடைய வளர்ச்சி வந்து தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ நார்மலாக திராட்சை இருந்தால் அழிக்கிறோம் அதே ட்ரை ஃப்ரூட்டாக வந்து திராட்சை இருந்தது அப்படின்னா அழுகாமல் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்டு ஸோ அதுதான் இங்கே மீன் பண்ணுறோம் ஸோ ஈஸ்ட்டுகள் பூஞ்சைகள் பாக்டீரியாங்கள் போன்ற நுண்ணுயிர்கள் வளர்வதை தடுக்கும் எந்தெந்த முறையில் அப்படின்னா வந்து நீரை வெளியேற்றுதல் வளர்த்துதல் சன் ட்ரையிங் வேக்கம் ட்ரையிங் ஹாட் ஏர் ட்ரையிங் ட்ரையிங் இந்த பெட்ஸ் தான் பாக்டீரியா ஈஸ்ட் அண்டு மோல்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து ட்ரைடு நீம் லீவ்ஸ் வந்து ஸோ என்னென்னா இந்த வேப்ப இலை இருக்குல்ல அது டர்மரிக்கு யூஸ்டு ஸ்டோர் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து ஸோ அதை போடும்போது என்ன ஆகும்னா இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பீட்டில்ஸ் வந்து வராமல் இருக்கும் பூச்சிகள் வண்டுகள் வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பூச்சிகள் வண்டுகளை வந்து தானியங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உலர்ந்த வேப்ப இலைகள் இருக்குல்ல வேப்ப மருத்துவ இலைகள் அப்புறம் மஞ்சள் வந்து ஸோ இதை போட்டு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் ஏன் பண்ணுறாங்க புகை போடுறது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இறைச்சி மீன் போடுற உணவுப் பொருட்கள் புகைத்தலக்கு உட்படுத்தப்படும் புகையினால் ஏற்படும் உலர் செயல் உணவை பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ வேகமாக வந்து இது வந்து உலர வைக்கணும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்றோம் ஸ்மோக் யூஸ் பண்றாங்க மீட் அண்ட் ஃபிஷ்க்கு வந்து ஸ்மோக்கிங் அப்படிங்கற மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணி பதப்படுத்துறோம் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் அடுத்து இர்ரேடியேஷன் கதிரியக்கம் கதிரியக்கம் அப்படின்னும் போது வந்து யூவி ரேஸ் இருக்குல்ல சந்த ரேஸ் இல்லை எக்ஸ் ரேஸ் காமா ரேஸ்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா பாக்டீரியா அண்ட் பேஸ்ட்டு
radiation. Next, bananas. Wali pulam mandi. Low temperature refrigerator itu china enna agona. Adu mandi brown color la mari. Sikit ramai ada. Yang ini sebabnya enna apa ni? Naa banana refrigerator lagi mande. Adu lekang enzyme response itu ripening becomes inactive. Mande. Wala pulam padu kama bidam. So wala pulam apa padu kama apa ni? Naa. Ah, nama room temperature lagi lekang mande. Wala pulam tu padu kama. Adu itu terbit nama refrigerator lagi lekang mande enna agona. Adu palam padu kerana itu sebabnya mana enzyme mande inactive ayam. Apa adu lekang sel na setro. Setro itu sebabnya adu enna color amar no brown color amar itu. So apa banana mande pati na wala pulam tu mande refrigerator lagi lekang mudiya ada. Sleep agan. Karena iya apa ni? Naa mande pati na padu kerana sel itu kana. Mande na Tapi pada nudi anak itu sayur lindu beri kerana itu, anak itu padu pun eram sel kelai alik kerana itu mati lama padu pun eram agoh mari itu up sleep agoh. So ini point itu important. Ada itu deep freezing, deep freezing apa ni? Nama kita terus jadi apa ni? Bukan itu. Mata ada food material se kept into minus twenty three degree Celsius lalu thirty degree Celsius. Deep freezing itu low temperature minus sendiri itu, mana exact temperature untuk yang itu mana dah nama kita mark berdua. So seeds are preserved at the sub-zero temperature. So in the exam, what do we do in the future? Seed is stored in the future. In the exam, there is a lot of global warming, COVID-19, and there is a pandemic, and there is a disaster. In the future, there is a lot of seed in the future. So, seed is stored in the future generation. That's why it is stored in the future. That's deep freezing. If you store deep freezing, it is stored in the future. It is natural in the Himalayas. Ladak lah, anda bateri na low temperature, angkut store punya kira angkut, Norway lah store punya kira angkut, so angkut pun na Antarctica lah, anda store punya kira. Ingat, anda seeds anda store punya. Jadi future human consumption kau, anda, ah, ilahana future human anda agriculture kau, anda pain berita lah, apa ni entah, anda deep freezing apa sila pakar. So anda method anda panik terkang apa sila pakar. And use of inert gas. Inert gas apa ni? Yang ada apa ni? Nitrogen. Anda feel it anda add it pakai. Ipa example, anda kur kure leh, segala mana ina full lah anda packet full lah anda full lah anda kat terukam. Ya, anda mari kat ada cuci cerkang ya. Apa ni? Anda baca na packet perisa ada guna apa ni? Ada tu kagel lah. Adil ada juga kuriya anda potato chips ada guna. Ia lebih ada ada satu food item ada guna. Adu anda baca na kitu pagi mari kerja kagel anda baca na microorganisms anda fungus anda dalam pagi mari kerja kagel. Adu kula inna air anda fill up ni cuci pangga apa ni? Anda nitrogen air anda fill up ni cuci pangga. So adi inna pernah apa ni? Anda baca na punca motor pucuk kagel balai rada teruk kepadi kerja. Atau sleep pagi. Apa normal packing lah anda wonder anda easy a wonder. Anak ini mari nitrogen fill up na packet ada anda tu apa ni? Adu kula wonder rada Fungi yang baru itu, anda teruk kepada orang sleep bangun. Cold storage ni, nama kita rinci dah. Kulir murail, padu kat dalam. Di dalam anda, kita bawa mereka tu free freezer itu lagi ada. Freezing yang abdin rada ni apa nama? Free na freezer box lagi ada. Pasteurisation na enna. Abdin na very important friend anda. Louis Pasteur kelas sahur dah kandu beri cara. Anak lau rode pair ni apa nama? Pasteurisation abdin itu kucing tengah. Setelah ni punu angin. Temperature 63 degree Celsius ni mula boil punu ang. Milk. Adik kapan agen ni apa nama? About 30 minutes, nupa enam jam cerpen. Adik kapan suddenly cooling, desta itu microbes of the present itu melukum. Saru ti mune degree Celsius hari ni apa nama? Anak vapor beri dite. Immediate a, anda beri na, anda cool down mune. Nupa ni beranggal, anda. Saru pandu nupa nupa ni beranggal, anda kodi kebaik kapan? Yang awal temperature na saru ti mune degree. Apa ni immediate a, anda cool down mana mau dina? Adik lari kerana nuni eri kalau anda alik kapan kira dite. Ida dana na pasteurisation apa disana. Avoiding spoilage of the milk. So pal anda kedu bawa anda dadikan apa ni entar dikaga. Inda matar anda follow pun teram sleep. Next, canning. Canning na kalan galil adit tuai kerana, mande. So kalan galil adit tuai kerana, apa? Ready to heat food circle. So adil lah, mande pada ina tight air tight lah, mande macam apa? So inda orang orang pada kapan perumahan na kai kiri galil kani galil erici. Apa ramu pala urpati purul galil pala rasan cili. Semua ini mande na apa? Na pada pada tu pada pin mer tuai mi ana niravi selit tu pada katru pugada kalan galil kuripet dalat tu dil adai kapri kerana. So apa? Apa? Clean mana orang? Steam udah air, anda tight container, so under pressure then sealed. Anda sahaja kalau macam ni seal benda orang abis ni bakar. And high temperature and cool udah destai itu all microbes. Anda sahaja temperature orang and cool benda muda ni, na, semua microbes ni destai benda. Adik apapun yang dah nuniri ni lah, jadi nala adik kedu pakai mana pala nala ke anda kerja kita abis ni bakar. Ini anda canning abis ni mati orang. Okey ni lah. So ni mati orang yang mana abis ni gate orang, gate mana man sama orang macam. Next Louis Pasteur. So Louis Pasteur, abang ni entar orang ni ada na, um, ni Pasteur ni sendiri metode orang tu, kandu beri cerita, betul tak? So na, founder of microbiology, he discovered the microorganisms that cause fermentation diseases. Abang ni entar kandu beri cerita, kan? Orang tu, Louis Pasteur, betul tak? Get dah re, abang get dah ngapri na, ini abang daily diri mana? No di tel, macam orang noyik lekuk, nuni rile, karena mana kandu re entar. Pasteur pada nama orang ini, very naik kadi ke rabies, anthrax noyik lekuk, dadu bunga orang ni uru akina. Ini tu pointing bottom. Microbiology tu abdin tu, nol pelak. Microbiology tu, berdasarkan tu terbit tar. Abdin tu important, okay lah. 
நெக்ஸ்ட் மெத்தலைன் டை ரிடக்ஷன் டெஸ்ட் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து பேசரைஸ்டு மில்க் இருக்குல்ல அதில் வந்து மைக்ரோபைல் குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணால் மெத்தலைன் டை ரிடக்ஷன் டெஸ்ட் மெத்தலின் சாய ஒடுக்கு சோதனை அப்படின்னா பாலில் எந்த அளவுக்கு வந்து நுண்ணுயிரியல் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் த மில்க் அப்படின்றது வந்து சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து டீ கலரைஸ் வந்து இமீடியட்டாக நடந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த மில்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோப்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து ஸோ மெத்தலைன் ப்ளூ டை போட்ட உடனே கலர் வந்து உடனே இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டீ கலரைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி இந்த சுப்பீரியர் குவாலிட்டினா மைக்ரோப்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து விளக்கமாக இருக்குது ஆனால் இந்த வேர்டு வந்து ஞாபகம் இருந்தால் போதும் நீங்கள் எழுதிடுவீங்க மெத்தலைன் டை ரிடக்ஷன் அப்படின்னா மெத்தலைன் டை இன்னும் யூஸ் பண்ணி அந்த பாலில் போடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளோட எண்ணிக்கை வந்து எப்படி இருக்குது அப்படி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து உடனே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் கம்மியாக இருந்ததுன்னா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்டு பிரிலிம்ஸ்னு படிச்சுருப்பீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா தேசிய பால் மேம்பாட்டு வாரியம் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இது வந்து ஒயிட் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவோம் வந்து ஸோ நேஷனல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு வந்து ஸ்டார்ட் அட் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் என்னென்னா மில்க் டிஃபிஷியன் நேஷன் டு வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் த மில்க் அப்படின்னு சொல்லி மில்க் ப்ராடக்ட்ஸாக வந்து மாற்றினாங்க வந்து ஸோ இதை பண்ணது யார் அப்படின்னா ஒர்க் இஸ் குரியன் அப்படி சொல்லி இவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஆவின் மில்க் வந்து ஸோ ஆனந்த் மில்க் யூனியன் லிமிடெட் அப்படின்றது தான் வந்து ஆவின் சாரி அமுல் அந்த அமுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணது யார் அப்படின்னா வந்து வர்க்கீஸ் குரியன் அப்படி ஆவின் அப்படின்றது தமிழ்நாட்டில் இதை ஃபாலோ பண்ணி கிரியேட் பண்ண ஒரு மெத்தட் தான் வந்து ஸோ அமுல் அப்படின்றது ஆனந்த் மில்க் யூனியன் லிமிடெட் வந்து இது ஆரம்பித்தது வர்க்கீஸ் குரியன் வெண்மை புரட்சியின் தந்தை அப்படின்னு யாரை சொல்கிறோம் அப்படின்னா டாக்டர் வர்க்கீஸ் குரியன் தான் சொல்கிறோம் வந்து அடுத்து த அடிஷன் டு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ரிசர்வ்டு பை ஆடிங் த நேச்சுரல் சிந்தட்டிக் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து ஸோ நேச்சுரலாகவும் சிந்தட்டிக் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணுறது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு பாதுகாக்கிறது அப்படின்றது வந்து பண்ணுறோம் வந்து ஸோ இயற்கை மற்றும் செயற்கையான வேதிப் பொருட்களை பயன்படுத்தி இப்போ எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா வந்து சால்ட்டு சுகர் ஆயில் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும் இயற்கையாக உணவை வந்து பாதுகாக்கிறோம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து என்னென்னா உப்பு சர்க்கரை எண்ணெய் போன்றவை அது அதே மாதிரி அடிஷன் ஆஃப் சால்ட் ரிமூவ்ஸ் த மாய்ச்சர் வந்து அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாசிஸ் வந்து ஸோ உப்பை நம்ம சேர்க்கும் போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற நீர் சத்தை வந்து எடுத்துரும் ஸோ அது மூலயமா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வளர்றது வந்து தடுக்கப்படுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் த ப்ரிவென்ஸ் ஆஃப் க்ரௌத் ஆஃப் த பாக்டீரியா அண்ட் ரிடியூசஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த மைக்ரோபைல் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சால்ட்டு நமக்கு தெரியும் இந்த மீன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு போட்டு அந்த கருவாடாக வந்து மாற்றுவாங்களா ஸோ அது சொல்லலாம் அடிஷன் ஆஃப் சுகர்ஸ் சுகர் ஆட் பண்ணுறது மூலிமா அதே மாதிரி தான் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாக சர்க்கரை சேர்க்கறதுனால ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஜாம்ஸ் ஜெல்லிஸ் ஸ்குவாஷ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த சுகரோட நேச்சரே வந்து என்னென்னா ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர் ஆஃப் சுகர் அதாவது என்னென்னா ரிடியூசிங் வாட்டர் கண்டன் தண்ணியை வந்து சக்கரை வந்து என்ன பண்ணுவோம் மொத்தமாக உறிஞ்சிடும் ஆனால் ஸ்வீட் அப்படின்றது வந்து சில நாட்கள் வந்து கெட்டு போகாமல் அப்படியே பத்திரமா இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதுக்கு காரணமாக அப்படியே ஆயில் பிக்கில் இருக்கிற ஊறுகாலையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அது மூலிமா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து கெனாட் க்ரோ ஸோ அந்த நுண்ணுயிரிகள் வந்து வளர்கிறது வந்து தடுக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுது ஸோ எண்ணெயும் சேர்க்கறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து சர்க்கிள் எழுத்தேன் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சும் தன்மையானது உணவில் உள்ள நீரின் அளவை குறைப்பதற்கு பயன்படுகிறது அப்புறம் மற்ற கணைகள் ஆக்சிஜனம் அடைவு ஆக்சிஜனேட்டர் அடைவதையும் குறைப்பதற்கு உதவிடுது ஸோ இது வந்து அடிஷன் ஆஃப் சுகர் அண்ட் அடிஷன் ஆஃப் ஆயில் நெக்ஸ்ட் சிந்தட்டிக் ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் இதை வந்து கேட்டுருவாங்க வந்து ஏன்னா அது வந்து ஈஸி தான் எல்லாரும் எழுதக்கூடியது தான் இந்த மாதிரி கேட்கும் போது வந்து நமக்கு வந்து நிமிடிட்டாக ஞாபகத்துக்கு வரணும் சோடியம் மென்சோயிட்டு சிட்ரிக் ஆசிடு வினிகர் சோடியம் மெட்டா பை சல்ஃபேட்டு பொட்டாசியம் பை சல்ஃபேட்டு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் அடிக்ஷன் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து சிந்தட்டிக் அடிக்ஷன் இப்போ ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து இதை கலந்து என்ன பண்ணணும்னா அது மூலியம் உணவு வந்து கெடாமல் வந்து பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி
The next important is adulteration. Adulteration is called one of the types of adulteration. So, one of the types of adulteration is types of adulteration. If you have any book, you can use it. The flow chart is important. So, natural, unintentional, intentional. This is the three. So, natural way is that you have to use it. You know, 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 अब इन उम्मीद अडल्ट्रेशन अब इन उम्मीद इन्हें ना अडल्ट्रेंस आर दोस्त केमिकल और आर्गनिक कॉम्पोन्स आर रेडिकल्स वन्दे बोलते हैं ना नेचुरली प्रेजेंट एग्जाम्पल वन्दे बोलते हैं ना सब्सटेंसेस अब इसलिए पाक मोड़ वन्दे नेचुरली टॉक्सिक सब्सटेंसेस ना पाइसनस मशरूम है ना प्रोस ना पीच पिट्स अपन मैरिन टॉक्सिन्स फिश ऑयल पाइसिंग इधर लाव दे नेचुरल आवे कलंदे रहते हैं अपस्ली पाकर वन्दे सो सिला वगैरह वन्दे बताइए ना नच्चु कालांगल नच्चु पुरुलकल अपन आप भी लेते हैं कहाना बनों प्रोसिक कमेलम सेरी पीच पलांगलेन कुमेलीगल कारल नच्चुगल मीन ये नहीं नच्चु पड़ता फोंड Sutur perdetel kanan perlu mas masu berita kater niir mutton ni lah. Si dina lain ni na, adilin kanan perlu anda air perdetel kanan pipe perikai. Apa sih lupa kanan? Adalah adi perdetel lah anda natural lah. An incidental an unintentionally ada alteran sendu perdetel. Tercei laga teri amal kalak perlu perikal. Udah anda dengan perdetel pesticide residues sendu perdetel. Supuju kuli marden gal NG wedi perikal. Adalah ni kalan dera de. Teri amal anda unintentional lah. Ada dropping of rodents sendu perdetel insects. So adun ada kaliu perikal. Rodan bites, apalah larva ini food during storage mande. So orang orang pergel semi kerangkel mande, kori kum prani kel, pucu kel, mala jalan kel, eli kerik kel, apalah lalu kel, ini semua mande mix aga. Apalah microbial contamination, microbial contamination abdi na mande microbes ni mana abdi na, eserisya koli, sarang melala, ini fruits vegetables and ready to eat meat and poultry production mande, ini dia ikap sleep. So kani kel kai kerik kel, unu merici, kerik kel, saudara mande mana eserisya koli abdi na bakteria mande, sarang melala eserisya koli bakteria mana, nama kita tiri mande. Dari ayam disentri kasih pun, sahaja malah abdi na typhoid kasih pun, abdi bakteria. So ini bandu pada na unintentional, orang kalakan orang orang lede, tercela agam na nada kekut negara lola kalan diri de, am sleep agam. Terindah saya kerja belum berikan. Intentionally adal adal trans sendu. Financial gain kaga. Serious impact anda health anda consume sendu. So orang na, orang itu, orang labu nak kotor orang itu pada na share kerangga. Indah puru labu jeli kalapu puru labu jeli pakar. Sejuna lalu na mika musiman lelai mula unda kau. Udah anda kau na addictive additives preservatives sendu pada na add pada na excessive vinegar, citric acid, sodium, bicarbonate, packing soda sendu. Apa na item peroxide ini milk. अंदर आ मॉडिफाइड फूड स्टार्च अंदर फूड फ्लेवर्स सिंथेटिक प्रेसर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनेस तो ये लामे अंदर बोल देना ना इंटेंशनली आर्डर आर्डर ट्रेंड्स आप इसलिए बोल रहे हो अंदर इधर फुल लावे इधर लाभ डे ये लेती क्यों नहीं था अटलीस्ट इधर लाओ ना यू मस्ट रिमेम्बर द Vinegar, citric amylum, sodium bicarbonate, samayil soda, palil sair kapan, hydrogen peroxide, sair ke mau purul, munau narumana purukal, per sair ke wedi purul, per sair ke ini putum purukal sini lete, ini dalam ini important. Next, chemical like calcium carbide, nama kita tahu anda ripening of bananas, mangoes, anda mampu lah anda kalau putu pelak gaya kerana sini ni keli putripinga, every year anda benda summer lah mango orang mudi anda perasan ini sendu na, so anda kalau kepe na calcium carbide, so calcium carbide putu sair gaya anda pelak gaya kerana sini lah, so orang mango anda full lah, yellow lah, orang ni dia abdi na kalau putu pelak gaya cerita na, na mango anda full lah yellow agak ada, orang sini lada tu green agak na, orang sini lada tu yellow agak na, so color orang ni rendu mun color lah agak na, orange yellow green abdi na kalau ni na, ada orang ni original, ada orang side orang ni full lah, yellow agak na, inor side orang ni green agak na, anda benda orang ni kalau orang ni putripinga na, anda Ada dalam anda mama lah anda pelajar diri kita. And non certified food colors anda beri na non certified na colors na pekaya seri powder kita. Anda mera color powder, certified pun ada color powder kita beri na. Sada anda mix pun terdengar. Say for example anda met led metallic led diri kita. Adi adi use pun terangkan vegetables lah. Ipa patan ni lah diri kita. Pacha patan ni. So adi lah anda beri na mix pun orang anda. So anda colors anda nalar green orang. Tapi ni lah potau ni orang orang anda alerik color orang beri orang terang. Anda. Sebab ni mostly ni orang anda ini lah anda anda pasca petani, abdi ini terus, ni mari kalar kalak karam cipta, kapan yang pernah, na, kami uri kah, anda pasca petani, wang karam stang, public kah, anda, so ni mari, namlu mande change panie teruk, but kalap orang ni nak, apabila pagar kai, mande, saudari mande, benda na pasca ni ada lalak, pagi kai, kai giri ada, pagar kai ada, pasca petani ada, si dila mande, inna add pernah, na, abdi na, neeramuti kah, na add pernah, na neeramuti, ini abdi na, uloga karium, so ini dah key word, ini, yang ni dite ni kah, dite ni ni, na, na, umur mark kono, semua general lah, yang ni ni na, mark pernah, mande. 
எக்ஸாக்டாக எந்த சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து கலப்படத்தில் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இம்பார்டம் அப்புறம் எடிபிள் சிந்தட்டிக் வேக்ஸ் வந்து அதுக்கு லைக் ஷெலாக் ஆறு கார்னோபா வேக்ஸ் வந்து இது கோட் அடி எதுக்கு கோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் பேரிக்காக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலபலப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது வந்து பூசுகிறாங்க எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க செயற்கை மெழுகான செலாக் அல்லது கார்னோபா மெழுகு ஸோ இந்த மெழுகோட பேர் எழுதி நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா தான் மார்க் சும்மா ஜென்ரலாக எங்கேயோ படித்தோம் அப்படின்னு எழுதி வச்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் எக்ஸாக்டாக எல்லாத்துக்குமே வந்து சப்ஸ்டான்சியேட் பண்ணணும் நம்ம எழுதுகிற பாயிண்ட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து எடுத்துக்காட்டோட சொல்லும் போது தான் என்ன ஆகுறோம் நம்ம சொல்கிறது வந்து நம்ம படிச்சுட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து ஸோ காய்கறிகள் கால்நடைகள் ஆடுகள் கோழிப்பண்ணை இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து போடுறாங்க ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெராய்ட்ஸ் போட்டு அதனோட க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க வந்து இப்போ பவுட்ரி இல்லைனா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த சிக்கன் இருக்குன்னா ஸோ அதனுடைய வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குன்னா அதனுடைய சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து போடுறாங்க ஈவன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து போடுறாங்க எங்கே அதுக்கு நோய் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லாமல் அதிகப்படியான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து ஆடுக்கும் கோழிக்கும் மாடுக்கும் போடும்போது என்ன ஆகுனா அதை வந்து நம்ம ஃபுட்டாக எடுத்துக்கும் போது நமக்கும் அந்த பாதிப்பு வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஒன்று துரித வளர்ச்சி அப்புறம் பால் உற்பத்தி அதிகப்படுத்துறது அப்புறம் வளர்ச்சி தூண்டும் ஹார்மோன்கள் ஸ்டெராய்டுகள் போன்ற நோய் எதிர்ப்பு பொருட்களை பயன்படுத்தணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த பிராய்லர் சிக்கன் சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து க்ரோத் சிக்கன் மட்டும் இல்லை அது சாப்பிட்டு வளர பசங்களையும் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க வந்து ஸோ அப்போ சில்ட்ரன்ஸ் வந்து ஏஜ் குரூப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு இருக்கிற பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பசங்களுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் க்ரோத் வந்து இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அண்ட் பப்பட்டி வயசுக்கு வர்றது வந்து என்ன ஆயிருதுன்னா எட்டு வயசு ஏழு வயசு ஒம்பது வயசுலேருந்து வயசுக்கு வரதுக்கு காரணம் இருக்குது காரணம் என்னென்னா இங்கே போகிற இந்த க்ரோத் ஹார்மோன்னாலையும் இங்கே போடுற ஸ்டெடாயினாலையும் என்ன ஆயிருதுன்னா அந்த க்ரோத் வந்து இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அண்ட் கன்செப்ஷன் ஆஃப் திஸ் அடல்டர் ஃபுட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கலப்படம் செய்யப்பட்ட உணவு வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது வந்து ஃபீவர் டயரியா நவுசியா வாமிட்டிங் கேஸ்ட்ரோ இன்டர்மன் டிசார்டர்ஸ் ஆஸ்துமா அலர்ஜின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இருக்கிறதுல அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் டிசீசஸ் வந்து ஆர் சிக்ஸ் டிசீசஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் வந்து ஸோ அதை எழுதிடணும் வந்து அண்டு ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணுறது அதுக்காக ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் இந்த பூச்சி வந்த காய்கறியோ பழமோ நம்ம வாங்க முடியாது வந்து ஸோ அதுவும் நமக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வந்து நீங்கள் மூந்து பார்த்தாவே தெரியும் மாம்பழம் ஸ்மெல்லே வராது அப்போல்லாம் கல் போட்டு பழுக்க வச்சுருக்காங்க அந்த கடைக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக மாம்பழம் அடிக்கிற மாதிரி இப்போ அடிக்கி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் சுத்தமாக ஸ்மெல்லே இருக்காது அப்படின்னா கல் போட்டு அந்த கால்சியம் கார்பேட் அப்படின்னா கல் போட்டு பழுக்க வச்சுருக்காங்க அப்படி சொல்லி பார்க்க ஸோ சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபுட் கண்டாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒன்று வந்து ஃபுட்டு ஹேண்டிலர்ஸ் வந்து ஸோ சொல்லவே வேண்டியதில் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்லஸாக தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க வந்து அதுக்கப்புறம் பேக் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் நாட் ஓன்லி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இப்படி தான் இருக்குது ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறது இல்லை அதனால் தான் வெளியே போட்டால் வெளியே சாப்பிட்டா நிறைய பேருக்கு ஒத்துக்காமல் போகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக் பண்ணுறது இல்லை அண்டு பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் வந்து ஸோ மே மெட்டீரியல் ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தது அதனாலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கண்டாமினேஷன் நடக்கும் அப்புறம் அனிமல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பேக்கேஜ் பண்ணுற இடத்துல வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் எலி இதெல்லாம் இருந்தது ரேட் இருந்தது அப்படின்னா அதனாலேயும் வந்து அப்புறம் இன்செக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரொடான்ஸ் ரொடான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லாத இடமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதில் தனியாகவே அதுக்கு வந்து போட்டிருக்கோம் வந்து இதெல்லாம் அனிமல் கேட்டகரியில் வந்தோம் அண்டு கார்பேஜ் சீவேஜ் இருக்குல்ல ஸோ அது கண்டாமினேஷன் அப்புறம் சாயில் கண்டாமினேஷன் ஏர் அண்ட் டஸ்ட்டு வாட்டரு அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கண்டாமினேஷனுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதே தான் தமிழ்லையும் உணவு கையாளர்கள் பயிரப்படும் பொருட்கள் அப்புறம் செல்ல பிராணிகள் பூச்சிகள் கொறிக்கும் பிராணி குப்பை கழிவு மண் காற்று தூசு நீர் மூலப்பொருட்களின் கலவை இது இந்த இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு டயக்ராம் போட்டுட்டு இது வரையெல்லாம் வேண்டியதில் பாயிண்ட்ஸ் மட
ஸோ தரையில் ஒரு இடத்துல மட்டும் பச்சையாக இருக்குது மற்ற இடம் எல்லோவாக இருக்குது அப்படின்னாலும் பிரச்சனை அந்த கலர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது வந்து கலந்து இருக்கணும் ஸோ கேன் லீட் டு ஹெட் டேக்கு ட்ரௌசினஸ் நோசியாக நியூரலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஆனால் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் பைட்டர் கார்டு பாகற்காய் க்ரீன் சில்லி ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேலசைட் அப்படின்ற க்ரீன் வந்து அடல்ட்ரைன் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடல்ட்ரைன் இங்கே இருக்குது வேக்ஸ் கோட்டிங்கு அடல்ட்ரைன் வந்து கால்சியம் கார்பைடு டு ரைப் அண்ட் ஃபுட் இங்கேயும் கால்சியம் கார்பைடு ஸோ அடல்ட்ரைன் எழுதி ஃப்ரூ நேம் ஆஃப் த ஃப்ரூட்டு இல்லை வெஜிடபிள் எழுதி அடல்ட்ரைன் எழுதி எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறது அப்புறம் அதனால் நமக்கு என்ன ஹெல்த் அசார்ட் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு கூட எழுதலாம் கொஷின் கேட்டாங்க அண்ணா ஹவு டு டிடெக்ட் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்களே என்ன பண்ணணும் மூணு ஹெட்டிங் கொடுத்துணும் ஒன்று வந்து நேம் ஆஃப் த ஃப்ரூட் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் செகண்ட் வந்து அடல்ட்ரெண்டு தேர்ட் வந்து அவுட் டிடெக்ட் ஃபோர்த் வந்து ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படி சொல்லி போட்டு எழுதணும் ஃப்ரெண்ட் ஒன் பை ஒன்னா அப்படி எழுதும் போது என்னென்னா பெட்டர் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கும் நம்ம மார்க்கும் அதிகமாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதை பொறுத்தவரைக்கும் எப்படி நம்ம டிடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் த பிளேஸ் இஸ் மாய்ஷனடு ஒயிட் பிளாட்டிங் பேப்பர் ஒயிட் பிளாட்டிங் பேப்பரில் வந்து தண்ணியில் நினச்ச அந்த பாகற்காயும் இல்லைன்னா அந்த பச்சை மிளகாயும் ஏதோ தண்ணியில் நினச்சிட்டு ஒரு பேப்பரில் வச்சோம் பிளாட்டிங் பேப்பர் வச்சோம்னா அதில் ஃபுல்லாகவே அந்த கலர் வந்து ஒட்டிக்கும் பச்சை கலரில் அப்படி ஒட்டுச்சு கலர் போச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா அடல் ட்ரெண்ட் அப்படி சொல்லி போகணும் ஸோ மேலே சைட் க்ரீன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க காமன் சால்ட்டில் என்ன பண்ணணும் ஒயிட் சாக் இருக்குல்ல அதை வந்து ஆட் பண்ணிடுறாங்க கரைச்சிட்றாங்க வந்து பார்த்தோன்னா உப்பில் வந்து சாக் பீஸ் வந்து கரைச்சிடுறாங்க வந்து ஸோ அப்போ தண்ணியில் போட்டு கரைக்கும் போது வந்து வெள்ளையாக மாறிச்சு அப்படின்னா அதில் சாக் பீஸ் இருக்குது அடல்ட் ரன் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இதனால் என்ன கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் பண்ணும் உப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இங்கே என்ன ஆனால் கார்சினோஜெனிக் இது வந்து மேலசைட் க்ரீன் வந்து மிக்ஸ் ஆகிறது எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து அதனால் நமக்கு கேன்சர் வரும் அண்ட் சில்லி பவுடரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரிக் பவுடர் செங்கல் தூள் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து அடல்ட் ரன் வந்து பண்ணிவிடுவாங்க வந்து ஸோ அப்போ கரைக்கும் போது கரையாமல் அடியில் வந்து க மண் இருந்தது கல் இருந்தது அப்படின்னா வந்து ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் இது செங்கல் தூள் வந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது என்ன ஆனால் ரெஸ்பிரேட்டரி கண் பார்வை போய்டும் ரெஸ்பிரேட்டரி அப்புறம் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் அந்த டீ லீவ்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறோம் கோல் தார் டையை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க டீயில் வந்து ஸோ அதை மிக்ஸ் பண்ணும் போது என்னென்னா இதுவும் கேன்சர் வந்து ஏற்ப ஏற்படுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஸ்கேட்டர்ட் ஆஃப் சாம்பிள் மாய்ஸ்டர்டு இந்த பிளாட்டிங் பேப்பரில் வச்சோம் அப்படின்னா கலர் ஸ்பாட்ஸ் ஆஃப்டர் மைனூட்ஸ் ஷோஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அடல்ட்ரேஷன் அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுது டீ தூள் வந்து வச்சோம்னாவே வந்து லைட்டாக தண்ணியில் நினச்சி வச்சோம் அப்படின்னாவே அந்த இடத்துல அந்த பிளாட்டிங் பேப்பரில் வச்சோன்னா அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் கலர் ஸ்பாட்ஸ் ஆஃப்டர் மைனூட் ஷோஸ் த ப்ரெசன்ஸ் வந்து அங்கங்கே தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அது அடல்ட் ரெண்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் வாஷிங் பவுடர் இருக்குல்ல நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து ஐஸ்கிரீமில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க வந்து டிஜென்ட்டு ஸோ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து ஸ்டொமக் அண்ட் லிவர் டிசார்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதில் சாம்பிள் எடுத்து ட்ராப்ஸ் இன் லெமன் ஜூஸ் ஆர் இஃப் த பபுள்ஸ் டெவலப் இந்த சாம்பிள் தென் இட் இஸ் ஹோஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாஷிங் பவுடர் இருக்குது அப்படி சொல்லிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அடல்ட் ரெண்ட்டு ஸோ அதனால் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது அவுட் டு டிடெக்ட் அதுக்கப்புறம் ஆனால் நம்ம கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா அவுட் டு டிடெக்ட் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் இல்லை வாட் ஆர் த ஃபுல் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் தான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் அதனால் ஹெல்த் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க வந்து அடல்ட் ரெண்ட்டு அதனால் ஹெல்த் எஃபெக்ட் என்ன அடல்ட் ரெண்ட்டு அதனால் ஹெல்த் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கேட்டாலும் நம்ம கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ தமிழ்லேயும் அதே தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து உணவு கலப்படம் உணவு கலப்பட பொருட்கள் என்ன அதனால் ஏற்படக்கூடிய உடல்நல கேடுகள் எழுது அப்படி சொல்லி கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா கால்சியம் கார்பைட் அப்படின்றது ஸோ அதனால் என்ன உடல்நல கேடுகள் என்ன அப்படின்றதும் அப்படியே எழுதிட வேண்டியதான் வந்து ஸோ அதே மாதிரி மிளகு பூச்சி வந்து ஆப்பிளில் வந்து ஸோ அதனால் என்னென்ன கேடுகள் அப்புறம் மாம்பழம் வந்து ஸோ அதனால் என்னென்ன கேடுகள் இருக்கா அதே மாதிரி பச்சை காய்கறினா மேலசைட் பச்சை அப்படி சொல்லி அதனால் என்னென்ன கேடுகள் அப்படின்றது நோட் பண்ணணும் உப்பு அதே மாதிரி சாக் பீஸ் அப்படி சொல்லி போட்டுடலாம் மிளகாய் தூள் அப்படின்ன
நாலேஜ் இல்லை அவங்களுக்கு யாருக்குன்னா அந்த வியாபாரிகளுக்கு வந்து ஸோ அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா பார்க்க நல்லா எல்லோவாக இருந்தால் வந்து வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போகும்போது என்னென்னா மா மாம்பழம் சேலே ஆகாது சீக்கிரமாக அந்த மாம்பழம் வந்து கெட்டு போயிடும் அதனால் லைஃப் வந்து ரொம்ப கம்மி தானே லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஸோ அது நேச்சுரலாக வந்து அந்த மேங்கோவை வந்து மாங்காயாக இருக்கிறது மாம்பழமாக ஆற வரையும் வெயிட் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா டன்ஸ் ஆஃப் மேங்கோஸ் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் பண்ணுறாங்க ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போயிட்டு அடுத்து தமிழ் இங்கிலீஷ்லேயும் அதே தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து நேச்சுரல் லைஃப் என்ன அட்ராக்டிவ் பட் நாட் யூனிஃபார்ம்லி கலர்டு வந்து ஸோ இது வந்து யூனிஃபார்ம்லி கலர்டு வெரி அட்ராக்டிவ் இது அட்ராக்டிவ் பட் இது வெரி அட்ராக்டிவ் அரோமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது குட்டு இது வந்து மைல்டு ஃபைம்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது குட்டு இது சம் எக்ஸ்டென்ட் தான் ஓரளவுக்கு தான் டேஸ்ட் வந்து ஸ்வீட் அண்ட் ப்ளஸன்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பியர்ஸ் வந்து ரைப்பு நல்லா பழுத்த மாதிரி இருக்கும் பட் இன்னர் கோரிஸ் சோர் வந்து அண்டு செல்ஃப் லைஃப் வந்து நேச்சுரலாக இருக்கிறது தான் லாங் லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து சீக்கிரமாகவே அழிக்கிறோம் வந்து அந்த மேங்கோ நம்ம வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சாலும் ரெண்டு நாளில் வந்து அழைக்கிறோம் அப்படின்றது இமேஜின் தட் அண்டு சம் சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மில்க்கு பொறுத்த வரையும் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் ரெண்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது பாலை வந்து அந்த பாலிசிடு சர்ஃபேஸில் வச்சுங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் மில்க் ஃப்ளோ ஸ்லோலி வந்து பாலி சர்ஃபேஸில் வந்து மெதுவாக இறங்கும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் ரெண்டு கலந்துருக்காங்க மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்டாக வந்து கீழே இறங்கணும் வந்து மில்க் வந்து ஸோ சாய்வான வலுவழுப்பான மேல் வச்சிங்கன்னா மெதுவாக கீழே இறங்கிச்சுன்னா அப்போ வந்து கலப்பட மாட்டுற பாலாக இருக்கும் ரொம்ப வேகமாக கீழே இறங்கிச்சு அப்படின்னா கலப்படப்பட்ட பாலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் தேன் அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா டிப்பியாக காட்டன் வீக் தேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட்டன் டிக்கில் வச்சு அதை கொளுத்த சொல்கிறாங்க அந்த அடல்ட் ரன்னி வித் த சுகர் சொல்யூஷன்ஸ் கிவ்ஸ் ஏ கிராக்கிங் சவுண்டை வந்து ஸோ அதை வந்து காட்டன் பஞ்சியில் வந்து தேனை எடுத்து அதை பற்ற வச்சிங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் வந்துச்சு எரியும் போது அப்படின்னா வந்து அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சுகர் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா க ஃபுல்லாக வேகமாக வந்து கரைஞ்சிடும் எதுனா சர்க்கரை தண்ணியாக இருந்ததுனா தேனாக இருந்ததுனா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதை வச்சுங்க கண்டுபிடிக்கலாம் சுகர் அதே மாதிரி சாக் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க காஃபி பவுடரில் வந்து டேமரின் புளி கொட்டை இருக்குல்ல ஸோ அதை அந்த பவுடர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபுட் கிரைன்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கல் போடுறாங்க வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் அரிசியில் வந்து கல் போட்டு அந்த வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து அண்ட் ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஏஜென்சிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து அது முடிஞ்சு அந்த டாபிக் முடிச்சுன்னா ஃபுட் குவாலிட்டி ஃபுட் குவாலிட்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஃபார்ம் டு பிளேட்டு மேக் எ ஃபுட் சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஏப்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க இம்ப்ரூவ் த ஃபுட் சேஃப்டிக்காக பண்ணுறாங்க வந்து ஸோ உணவு பாதுகாப்பில் ஊக்கு ஊக்குவிப்பதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வந்து ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி சுகாதார தினத்தட்டு பண்ணை முதல் உண்ணும் வரை பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு தெரியும் என்ன உணவை என்று முழக்கம் எழுப்பப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயருக்கான மோட்டோ வந்து அந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க வந்து வந்து ஸோ அது மூலிமா என்னென்னா ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்றத வந்து தடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்றது இந்த மாதிரி ஆக்ட் இருந்ததுன்னா அது அப்ஜெக்டிவ் மட்டும் தனியாக ஒரு சப்ஜெக்டிங் போட்டு எழுதணும் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் என்சூரிங் ப்யூர் அண்ட் ஹோல்சம் ஃபுட்டு டு த கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் தம் ஃப்ரம் த ஃப்ராடலண்ட் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்றது அதனோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஸோ இந்த ஆக்ட் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் வந்து அது அந்த ஆக்டை வந்து அதோட ரூல்ஸ் வந்து நைன்டீன் வந்து அதனோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின் சொல்லி பிரித்து பிரித்து நம்ம வந்து ஒரு ஆக்ட் அது எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அதனோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக எழுதணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து மெயின்ஸ் பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எழுதுறது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ நோக்கம் என்ன அப்படின்றது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருந்து சட்டம் இப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு தடுப்பு சட்டம் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு கலப்பட தடுப்பு விதிகள் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் ஸோ இந்தியா பொறுத்தவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஏஜென்சிஸ் என்னென்ன இருக்குது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஐஎஸ்ஐ அக்மா இருக்கு எஃபிஓ எஃப்சிஐ அண்ட் அத
ஃபுட் கண்ட்ரோல் ஏஜென்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து எந்தெந்த ஏஜென்சி இருக்குது அப்படின்னா ஐஎஸ்ஐ இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஒன் ஆஸ் பிஎஸ்ஐ அப்படி பிஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி பியூரோ ஆஃப் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எதுக்கெல்லாம் இவங்க சர்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லைக் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படி நோட் பண்ணி வேண்டும் ஸோ ஐஎஸ் இந்திய தர கட்டுப்பாட்டு நிறுவனமானது பிஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எது எதுக்கெல்லாம் சர்டிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் சர்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கணும் வந்து இம்பார்ட்டன் அடுத்து அக்மார்க் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது அக்மார்க்குடைய இது சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எது எது அப்படின்னு எழுதிட வேண்டியதான் அடுத்து எஃபிஓ ஃப்ரூட் ப்ராசஸ் ஆர்டர் வந்து ஸோ அவங்க ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஜெல்லி இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபை பண்ணுறாங்க எஃபிஓ இந்த சிம்பிளாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ப்ராடக்ட் வாங்கும் போதே வந்து எஃபிஓன்னு இருக்கும் அக்மார்க் இருக்கும் ஸோ பார்த்து தான் வாங்கணும் அண்ட் எஃப்எஸ்ஐ அப்படின்னு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ரொட்டெக்டிங் அண்ட் ப்ரொமோட்டிங் த பப்ளிக் ஹெல்த் த்ரூ ரெகுலேஷன் அண்ட் சூப்பர்வைசன் ஆஃப் த ஃபுட் சேஃப்டி அப்படின்றது இவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் கோடாக்ஸ் எலிமெண்ட்ரிஸ் அப்படின்றது ஃபைனலாக வந்து இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு இந்த ஸ்டாண்டர்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க யார் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணிணாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிணாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் டிஸ்பியூட்ஸ் கன்சர்னிங் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் கன்சியூமர் நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஃபுட்டை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க யூரோப்புக்கு அமெரிக்காவுக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் அப்படின்ற டாப்பிக